అని ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఓకేనా గాయస్ ఓకే ప్రూవ్ బై మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ దాట్ ఎన్ క్యూ మైనస్ ఎన్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై త్రీ ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఎన్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ప్రీవియస్గా మనం ప్రీ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లోనే త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ చూడండి ఓకేనా మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయన్నా కదా ఇది ఇంకొక టైప్ మనం అంటే టూ టైప్స్ ఉంది ఫస్ట్లో పెట్టినవి అవి చూడండి ఇవి కూడా చూడండి ఓకేనా ఓకే లైక్ ఇంకా వన్ వన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందర క్లియర్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూసారు కదా ఇదేంటిది ఇక్కడ పీ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఇదేంటిది స్టేట్మెంట్ అనుకోండి దేంతో డివిజిబుల్ అయింది త్రీతో డివిజిబుల్ అయిందా లేదా అని మనం కనిపెట్టాలి ఓకేనా లెట్ పీ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ పీ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఏంటిది స్టేట్మెంట్ ఓకేనా పీ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఏంటి స్టేట్మెంట్ ప్రపోజిషనల్ స్టేట్మెంట్ డివిజిబుల్ బై త్రీ త్రీతో డివిజిబుల్ అయిందా లేదా చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ మనకి మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి టూ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఒకటి బేసిక్ స్టెప్ ఇంకోటి ఇండక్షన్ స్టెప్ సో ఫస్ట్ బేసిక్ స్టెప్లో ఏం ప్రూవ్ చేయాలి వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ పీ ఆఫ్ వన్ ఈజ్ ట్రూ మనము పీ ఆఫ్ వన్ అనేది ట్రూవా కాదా అని కనిపెట్టాలి సో ఫస్ట్ మనము ఏం చేద్దాము క్వశ్చన్లో ఏం ఇచ్చారు ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ సో ఎన్ ప్లస్లో మనం ఏం పెట్టుకోవాలి పీ ఆఫ్ వన్ వన్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఓకేనా కన్సిడర్ ఎన్ ఇది ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఎన్ ప్లస్లో ఏం పెట్టుకున్నాం వన్ ఎన్ దగ్గర వన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ దగ్గర వన్ వన్ మై వన్ క్యూబ్ ఎంత వన్ వన్ మైనస్ వన్ ఎంత జీరో సో మనకి ఇక్కడ హెన్స్ జీరో ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ జీరో అనేది డివిజిబుల్ బై త్రీయా కాదా అవును so it is proved for n is equals to 1 p of 1 is true anedi manam aithe kanipettam ippudu base step complete ayindi kada ippudu induction step chuddamu okay chudandi assume p of k is true assume cheyali manam p of k anedi true ani n is equals to k ani pettamu when n is equals to k ikkada manam em chestunnam ee step lo induction hypothesis step lo like idi intlo undi kada ఈ ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ ఈ ఎన్ ప్లేస్లో మనం కే పెట్టుకుంటున్నాం అంతే పి ఆఫ్ కే అనేది ట్రూ చేద్దాం ఓకే ట్రూ చేయాలి ఓకేనా ఎగ్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎగ్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం ఇలాగా కే క్యూబ్ ఎన్ ప్లేస్లో కే క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్ ప్లేస్లో కే పెట్టుకుంటున్నాం ఈజ్ డివిజిబుల్ బై త్రీ ఓకేనా అర్థమైంది ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు కే ప్లస్ వన్ అనేది చేయాలి ఓకేనా ఓకే చెప్తాను చూడండి వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఆర్ షో దాట్ p of k plus 1 is true k plus n plus lo k plus 1 ani pettese adi true a kada ani cheppali okay na ela cheptam chuddamo when uh, n is equals to k plus 1 ani pettukondi n plus lo meer k plus 1 pettukondi k plus 1 cube minus idigondi idu undi kada ee n plus lo k plus 1 pettam ante em ledhu okay na okay chudandi k plus 1 cube హోల్ క్యూబ్ ఇది మైనస్ కే ప్లస్ వన్ ఇదేమో ఎన్ ఇది ఎన్ ఎన్ ప్లస్ మనం కే ప్లస్ వన్ పెట్టాం అంతే ఓకే ఇక్కడ కే ప్లస్ వన్ ఫామ్లో ఉంటుంది కదా అంటే లైక్ హోల్ క్యూబ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఎలాగో ఇది కే ప్లస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ కూడా అలాగే ఏ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ కే క్యూబ్ సో తర్వాత ఏముంది త్రీ ఏ సారీ బి స్క్వేర్ పెట్టుకోండి బి క్యూబ్ ఉంది కదా ఆ బి క్యూబ్ని ఇక్కడే పెడుతున్నాను బి క్యూబ్ అంటే వన్ క్యూబ్ ఎంత వన్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి త్రీ కే స్క్వేర్ ఇది ఎలా వచ్చింది త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ ఉంది కదా త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ త్రీ కే బి ఎంత ఇంటూ బి అంతే కదా త్రీ కే స్క్వేర్ ఓకే త్రీ కే స్క్వేర్ ఓకేనా గాయస్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ త్రీ కే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ఇక్కడ మైనస్ కే మైనస్ కే ప్లస్ మైనస్ ఎంత మైనస్ వన్ సో మైనస్ వన్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు కే క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ కే స్క్వేర్ ప్లస్ టూ కే ఇదంతా చేస్తే ఇలాగ వచ్చింది మొత్తం క్యాన్సిల్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ మొత్తం క్యాన్సిల్ చేసి ఇట్లా ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎలా వచ్చిందంటే కే క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ సారీ కే క్యూబ్ మైనస్ కే ఇక్కడ తీసుకున్నాము ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి త్రీ కే స్క్వేర్ త్రీ కే స్క్వేర్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ త్రీ కే ఉంది ఆ త్రీ కేని ఇక్కడ పెట్టాం అంతే ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి కామన్ తీయండి ఒకటి త్రీ కామన్ తీస్తాం కదా త్రీ కే స్క్వేర్ ప్లస్ కే త్రీని కామెంట్ చేసాం రెండిట్లో ఓకేనా పి ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈస్ ట్రూ ఇక్కడ త్రీ వచ్చింది కదా త్రీ అనేది డివిజిబుల్ అవుతుందా అవ్వదా అవుతుంది సో పి ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈస్ ట్రూ ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ ఎన్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై త్రీ అని ఇక్కడ వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి సో చూడండి
ఓకేనా లైక్ వన్ మంత్ అయినా వన్ టూ లైనా టూ వన్ లైనా ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి మీరు ఓకేనా నా ఛానల్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కొనే వాళ్ళు కూడా కొనుక్కోండి ఓకేనా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్న లింక్ దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి అన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవచ్చు ఓకే లెట్ పి ఆఫ్ ఎన్ ఇది పి ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ప్రపోజిషనల్ స్టేట్మెంట్ డినోర్స్ విత్ ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ ఎయిట్ పవర్ ఎన్ అండ్ త్రీ పవర్ ఎన్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు కదా ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ ఇది క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు ఓకే ఫస్ట్ మనకి టూ స్టెప్స్ ఉంటాయి మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో ఒకటేమో బేసిక్ స్టెప్ ఇంకోటి ఇండక్షన్ స్టెప్ ఇవి రెండింటిని ప్రూవ్ చేయాలి ఓకేనా వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ పి ఆఫ్ వన్ ఈజ్ ట్రూ కన్సిడర్ ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలి పి ఆఫ్ వన్ అనేది ట్రూ అయిద్దా లేదా అంటే ఈ ఎన్ ప్లస్లో వన్ పెట్టుకొని మనము అది ఎయిట్ ఇది ఉంది ఫైవ్లో డివిజిబుల్ అయిద్దా అవ్వదా అని మనం చూడాలి ఓకేనా ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ బే బే చెప్పానా పి ఆఫ్ వన్ పెట్టుకోవాలి ఎన్ ఇస్ కోస్ టు వన్ అంటే ఈ ఎన్ ప్లస్లో వన్ పెట్టుకోండి సో ఎయిట్ పవర్ వన్ మైనస్ త్రీ పవర్ వన్ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఎయిట్ పవర్ వన్ ఎంత ఎయిట్ త్రీ పవర్ వన్ ఎంత త్రీ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఎంత ఫైవ్ సో ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఎంత జీరో సారీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఎంత వన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది హెన్స్ ఇట్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ సో ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ ఫర్ ఎన్ ఇది క్వస్ట్ వన్ పి ఆఫ్ వన్ ఈస్ ట్రూ సో ఇప్పుడు మనకి పి ఆఫ్ వన్ అనేది టూ అయిందా లేదా అయ్యింది సో ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఇక్కడ మనకి డివిజిబుల్ అయిందా లేదా ఫైవ్లో డివిజిబుల్ అయింది ఫైవ్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంది ఇక్కడ ఇండక్షన్ స్టెప్ ఇండక్షన్ స్టెప్ ఎలా చేయాలి చెప్తాను చూడండి ఇండక్షన్ స్టెప్ ఫస్ట్ మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఇండక్షన్ స్టెప్లో ఒకటే ఇండక్షన్ హైపతస్ ఇంకోటి ఇండక్షన్ ఇండక్షన్ స్టెప్ ఒక ఇండక్షన్ హైపతసిస్లో మనకి చూడండి అజ్యూమ్ పి ఆఫ్ కే ఈస్ ట్రూ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు కే అంటే మనం ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఈ ఎన్ ప్లేస్లో మనం కే పెట్టుకోవాలి ఓకేనా పెట్టుకుందామా ఓకే ఎయిట్ పవర్ కే ప్లస్ త్రీ పవర్ కే ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎయిట్ పవర్ కే ప్లస్ త్రీ పవర్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ల్యాండ్ అని అజ్యూమ్ చేస్తున్నాము ఎయిట్ పవర్ కేని ఇక్కడ ఉంచుకొని త్రీ పవర్ కేని రైట్ సైడ్ పంపండి ప్లస్ ఏమైంది మైనస్ అయింది సో ఫైవ్ ల్యాండా మైనస్ త్రీ పవర్ కే ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోవాలి సో ఈక్వేషన్ వన్ అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ చూడండి వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఆర్ షో దాట్ పి ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈజ్ ట్రూ వెన్ ఎన్ ఇది ఈక్వల్స్ టు కే ప్లస్ వన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ప్రూవ్ ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి కే ప్లస్ వన్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఏ ప్లేస్లో ఎన్ ప్లేస్లో సో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా చేద్దాం సో పి ఆఫ్ కే ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఎయిట్ పవర్ కే ప్లస్ వన్ మైనస్ త్రీ పవర్ కే ప్లస్ వన్ నేను చెప్పాను కదా ఈ ఎన్ ప్లేస్లో కే ప్లస్ వన్ అనేది సబ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఓకేనా సో చూడండి ఎయిట్ పవర్ కే ప్లస్ వన్ మైనస్ త్రీ పవర్ కే ప్లస్ వన్ సో ఇప్పుడు మనకి ఎయిట్ పవర్ కే ఇది ఒక ఫార్ములా ఉంటుందని చెప్పాను కదా చూపిస్తాను చూడండి ఇంకోండి ఈ ఫార్ములాలో మనం చేయాలి ఇలా చేయాలి చూడండి ఎయిట్ పవర్ కే ఎయిట్ ఎయిట్ పవర్ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ అన్నాను కదా ఏ పవర్ ఎం బి సారీ ఏ పవర్ ఎం బి పవర్ ఎం ఎన్ ఓకేనా ఇట్లాగా బి కాదు ఇక్కడ ఏ వచ్చింది ఏ ఎయిట్ పవర్ కే ఇంటూ ఎయిట్ పవర్ వన్ మైనస్ త్రీ పవర్ కే ఇంటూ త్రీ పవర్ వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎయిట్ పవర్ కే మైనస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ పవర్ కే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ పవర్ కే ఉంది కదా ఎయిట్ పవర్ కేలో ఏముంది ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ వన్ అని రాసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఫైవ్ ల్యాండా మైనస్ త్రీ పవర్ కే ఉంది కదా దాంట్లో ఆ దా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సో ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ల్యాండా ప్లస్ ప్లస్ వచ్చిద్దా ఇక్కడ సో గైస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది ఓకేనా మైనస్ త్రీ పవర్ కే మైనస్ త్రీ ఇది ఇక్కడ రాయాలంతే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ సార్ ఫార్టీ ల్యాండా మైనస్ త్రీ పవర్ కే ఈ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ పవర్ కే ఇక్కడ రాసాము మైనస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ పవర్ కే ఇలాగే రాసాము ఇప్పుడు మనం దీంట్లో నుంచి ఇది ఉండి ఎయిట్ త్రీ పవర్ కే మైనస్ త్రీ పవర్ కేలో ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఎంత చెప్పండి ఫైవ్ సో ఫైవ్ త్రీ పవర్ కే ఫార్టీ ల్యాండా అలాగే ఉంది సో ఫార్టీ ల్యాండా మైనస్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పవర్ కే సో ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ అనేది డివిజిబుల్ అయిందా లేదా అయ్యింది సో మనకి ఇక్కడ ఏమైంది పి ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈజ్ చూడండి పి ఆఫ్ కే ప్లస్ వన్ ఈజ్ ట్రూ ఎయిట్ పవర్ ఎన్ మైనస్ త్రీ